minggu ini tema kita Daging Lovers Khas untuk semua orang yang suka daging Hari ini khas untuk semua orang yang suka makan daging Resipi yang pertama kita akan buat adalah daging masak santan dan limau Now, first of all, apa saya akan buat adalah untuk potongkan daging Daging Potongkan melintang daripada green Ya, Ini untuk memastikan dia tak liat lah So, against the green, against the green. There we go. Nice. Kita akan menggunakan sedikit garam dan fish sauce. So, bila kita campurkan dua, at least kita pun dapat wangi fish sauce. Kena cukup rasa sedikit white pepper. Saya akan campurkan sedikit ya. Ini tepung jagung. Ini untuk kotkan daging kita. Okay, ini senap. There we go. Nice. Wok cukup panas. Masukkan. Now, kita akan gorengkan in batch ya. Kita tak nak sekali goreng semua sebab kita tak akan dapat flavor atau rasa. There we go, asingkan dia Kita tak nak masakkan all the way through ya. Yeah. Sebab nanti dia akan menjadi liat There we go, nice Ya, yeah. supaya dia masih lembut ya yeah. Now, out. Fantastic. Now, sayur. Yang kita akan gorengkan adalah kacang panjang. Alright, saya suka potongkan serong. Anda suka potongkan lurus, terpulang. No problemo. Minyak cukup panas. In. There we go. Done. Alright, so kita ada, kita punya kacang panjang. Beef done. Now, shallots. Bawang putih. Both in. Chili padi. Bila dah wangi Sedikit air Kita punya santan There we go Dalam santan Masukkan kafir Ya, so Cafe Lively ni Dia akan memberikan aroma yang fresh ya, yeah, Dan juga cut dia punya lemak daripada santan Alright, there we go Nice Kita ada sedikit daun ketumbar Rough chop Kita ada sedikit chili Now, fish sauce 
Ya, yeah, untuk flavoring. Lime juice. Dan bila kita ada fish sauce lime juice, kita kena bubur sedikit gula untuk balance. Taste. Now beef in. Kita punya kacang panjang. Chili and daun ketumbar. Sedikit kuah In there Alright Alright, so ni lah dia Daging masak santan dan limau Something special, dia tak begitu jelak Okay, jangan ke mana-mana Kita akan sambung dengan resipi yang seterusnya So, resipi seterusnya kita akan buat adalah daging tetel asam pedas. So, first off, kita punya serai. Masukkan ke dalam air. And kita akan mulakan dengan air sejuk ya, bukan air panas. Crumple them. Masuk. Garam. Garam kenapa? Supaya kita punya daging ada rasa. Okay. Meat in. Very nice. Alright, so sambil kita tunggu daging kita empuk, saya nak prepare bahan-bahan yang lain. So sekarang kita punya daging untuk uh, asam pedas uh, daging tetel ni pun dah lembut dah dah empuk. Time untuk sediakan bahan tumis ya. Yeah. Kita ada di sini jintan putih, jintan manis yang saya nak ya yeah, toskan sebentar. Okey, kita akan gunakan sedikit belacan. Right now, halia Halia in. Ha, ini akar saya tak akan gunakan uh, pisau favorite saya yang untuk saya sebab ini keras, lengkuas. So, kita gunakan chef knife. Alright. Lengkuas in. Kunyit. Shallots. Belacan, okey ke belacan? Oh, right. Nice. Smell. Aromas. Mm. Good. Bawang, ya. Yeah. Nice. Cili kering yang telah direndam dalam air panas. Almost ready. Kita nak masukkan kita punya jintan manis, jintan putih. Very nice. Just sampai dia ada bau ya. In. Fantastic. Oil. Black pepper. Now, blend. Alright, now, masukkan.
Beautiful. Now, kita tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita masukkan ya yeah, rebusan daging itu bersama dengan daging. Nice. Fragrant, aromatic. Ya, yeah, serai. Now, saya akan masukkan daging tetel ya. Serai dan juga ya, daun limau saya akan buangkan sebab dia dah yang kita masukkan dalam rebusan tadi. There we go. In. Nice. Now, apa kita akan buat? <coughs> kita nak kena renihkan dia. Alright, now kita masukkan paste asam jawa. Cafe lime. Very aromatic perfume. Wangi. Alright, kita renihkan lebih kurang 5 hingga 10 minit. Lepas tu kita check seasoning. Alright, nice. Now kita perlu balancekan dengan sedikit gula. Saya gunakan gula perang. <coughs> Sebab dia ada rasa lemak. Now, last kali sedikit garam. One last taste. Ini kalau kena nasi putih. Mm -mm -mm. There we go. Nice. Sedikit daun sup. Alright, there we go. Recipe. Asam pedas daging tetel. Recipe Daging Hot Plate. Okay.
Resipi yang seterusnya adalah resipi beef dengan brokoli stir fry. First is prep kita punya beef. Seperti biasa, potong melintang dengan jalur dia. There we go. Masukkan ke dalam mangkuk. Alright, sekarang kita akan perapkan dengan sos tiram. Bila kita gunakan sos tiram untuk memerapkan makanan kita, dia akan buatkan hidangan tu kaya ya dengan ekstrak tiram yang berkualiti. Alright, now kita tambahkan sedikit uh, tepung ubi. There we go. Potongkan kita punya broccoli. There we go, nice. Now saya akan tambahkan sedikit minyak, garlic, broccoli. Dan brokoli pun mengambil masa yang cepat untuk masak ya. Alright, there we go. Done. Sedikit minyak. Beef in batch. Dan kita dah boleh keluarkan. Out. Oil. Sedikit. Kita punya bawang. Masukkan tauchu. Broccoli in. Sedikit lagi tepung ubi. Sedikit air. In. Beautiful. Beef in. Sajian ni nampak cantik dan berkilau. Eh? Perapan sos tiram tadi telah menaikkan rasa daging ya. Ini dia resipi yang cukup simple. Brokoli stir fry bersama dengan daging, tauchu and oyster sauce. Resipi yang seterusnya adalah ginger spring onion beef. First of all, kita punya daging dah siap potong. Kita nak perapkan daging ini terlebih dahulu ya. Oyster sauce. Masuk sos tiram ni. Sos tiram ni memang sesuai untuk perap ya dan juga goreng. Sedikit tepung ubi. Ini untuk dia punya tekstur di luar daging tu nice and smooth. Halia. Bawang putih. There we go. Capsicum. Slice. Last sekali, daun bawang. Nice. Nak masukkan sedikit minyak. Kita akan gorengkan 2-3 batches. Sedikit lagi minyak. Ginger. Tumiskan halia sampai nice golden color. Okay, masukkan bawang putih. Now capsicum. Very nice. Beef. Now masukkan spring onion. There we go. In. we go. Kepekatan sos tiram Maggi ni telah membuatkan daging dia empuk and juicy ya. Daging masak dengan halia dan daun bawang.
sampai sini saja episod yang bertemakan daging. Saya harap anda akan cuba resipi-resipi ini. Alright, saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Ciao.